குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எந்த கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டில் கிராமர் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிராமர் கிளாஸ் ஸோ எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணி ப்ரே பண்ணிக்கோங்கப்பா ஏன்னா நாங்களும் ப்ரே பண்ணிட்டோம் நீங்களும் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறோம் இல்லையா ஓகேப்பா ஓகே கிராமரில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பார்க்குறோம்ப்பா ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் மற்ற கிளாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் தாண்டி போயிட்டாங்கப்பா போயிட் பசங்க வந்து ஹவுஸில் ரைட் பண்ணி பார்த்து மிஸ்டை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிட்ருக்கோம் பரவாயில்ல ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின் த ரேஸ் கண்டிப்பாக வின் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட இந்த கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸசைஸ் ஒனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் டோட்டலாக ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் நீ ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படித்த படித்த கொஸ்டின்ஸ் தான் வருது ரொம்ப ஈஸி வெரி வெரி ஈஸி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஏ நவுன் நவுன்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க ஏ நவுன் இஸ் ஏ நேமிங் வேர்டு எதெல்லாம் நேம் மென்ஷன் பண்ணுதோ இதெல்லாம் நேமோ அதான் நவுன் சொல்கிறாங்க எவ்ரி திங் இன் த வேர்ல்டு ஹேஸ் அ நேம் இந்த வேர்ல்டில் எல்லா பொருளுக்குமே நேம் இருக்குது எந்த பொருளுக்குமே நேம் இல்லாமல் இல்லை எல்லா பொருளுக்குமே நேம் இருக்குது ஸோ அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க நவுன் சொல்கிறாங்க ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நேமிங் வேர்ட்லேயும் என்ன இருக்குது நவுன்லேயும் என்ன இருக்குது ஸோ நவுன் ஈஸியாக நேமிங் வேர்டு ஈஸி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஆல்ரெடி நீ படிச்சுட்டு வந்தது தான் திரும்ப உனக்கு ரீகால் பண்ணுறோம் ஏன்னா பேசிக் இங்கிலீஷ் கிராமர் இல்லையா பேசிக்கான விஷயங்கள் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஓகேப்பா நவுன்ஸ்னால் ஒன்று பர்சன் நேமோ இல்லை பிளேஸ் நேமோ இல்லை அனிமல் நேமோ இல்லை திங்ஸ் நேமையோ மென்ஷன் பண்ணும் ஃபோர் டேபிள் காலம் டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பர்சனில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு பாய் கேர்ள் பேபி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பர்சன் நேம் வந்துச்சுனாவே நவுன் அப்படின்னு ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் பிளேஸ் நேம் பிளேஸில் ஹவுஸ் ஸ்கூல் பார்க் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அனிமல் அனிமலில் கேட் டாக் பிக் லயன் நேம் கொடுத்துருக்காங்க திங்ஸில் சன் கார் பென்சில் சேர் நீங்கள் சிரிப்ப என்ன மிஸ் இதெல்லாம் ஈஸி மிஸ் இதை போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சிரிப்பேன் இருந்தாலும் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மறக்கக்கூடாது பேசிக்கான விஷயம் ஸோ நவுன் அப்படிங்கிறது பர்சன் நேமையோ பிளேஸ் நேமையோ அனிமல் நேமையோ திங்ஸ் நேமையோ மென்ஷன் பண்ணும்பா இந்த நீயே இப்போ ஓ நியரில் நீ செட் பண்ணியிருக்க செட் பண்ணுவோம் சுற்றி உள்ள திங்ஸை பார்த்தேன்னா எல்லாமே நேம் தான் நேமோட தான் இருக்கும் இதுவும் நேம் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே நேமோட தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீ செட் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா உன் நியரில் ஃபேன் இருக்கும் லைட்டு சேர் டேபிள் விண்டோ பில்லோ சோஃபா வாட்டர் பாட்டில் டேபிள் டம்ளர் டாய் எனி திங் ஏதோ சம் உன்னை சுற்றி நிறைய அரு நேமிங் வேர்டோட உள்ள திங்ஸ் இருக்கும் எதுவுமே நேம் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி வேர்ல்டில் எல்லா பொருளுக்குமே நேம் இருக்குது அதை தான் என்னான்னு சொல்கிறோம் நவுனுன்னு சொல்கிறோம் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கப்பா நவுன் எவ்ரி நேம் வி கால் ஏ நவுன் எல்லா நேமையும் நம்ம என்னான்னு சொல்லுவோம் நவுனுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரோஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ ரோஸ் ரோஸுங்கிறது ஒரு ஃப்ளவருடைய நேம் ஸோ நவுன் ஏ டால் டாலுங்கிறது திங்ஸோட நேம் ஸோ டாலுங்கிறது நவுன் ஏ ஹென் அப்படிங்கிறது ஒரு பேர்டுடைய நேம் ஸோ ஹென் வந்து நவுன் க்ரௌன் அப்படிங்கிறது ஒரு திங்ஸோட நேம் ஸோ க்ரௌன் வந்து என்ன நவுன் ஸோ வேர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பொருளுக்குமே பெயர் இருக்குது அந்த பெயரை தான் நேமிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நவுன் ஈஸியாக நேமிங் வேர்ட் வாட் இஸ் அ நவுன் அப்படின்னா ஏ நவுன் ஈஸியாக நேமிங் வேர்ட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சின்னதாக ஒரு சென்டென்ஸ் வெரி சிம்பிள் சென்டென்ஸ் தான் திஸ் இஸ் ஏர் டாக் இதில் எது நவுன் கேட்குறாங்க எது நவுன் டாகு ஏன் டாகு டாக் வந்து நேம் ஒரு அனிமலுடைய நேம் அனிமலோட நேம் வந்திருக்கிறதுனால டாகு தான் என்னது இதில் நவுன் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ மறக்கக்கூடாது உனக்கு திரும்ப இந்த லீவில் நீ மறந்துருப்ப கொஞ்சம் உனக்கு கண்டினியூட்டி இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் மிஸ்ஸு சிம்பிளாக நடத்திட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாரு திஸ் இஸ் அ பாய் பாய் இதில் எது நவுன் அப்படின்னா பாய் ஏன்னா பாய்ங்கிறது ஒரு பர்சனுடைய நேமை மென்ஷன் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு பேட் பென்சில் கொடுத்து ரைட் பண்ணு ஒரு நவுன் வேர்ட்ஸ் ரைட் பண்ணு அப்படின்னா நீ கடை 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 ஒரு ஹண்ட்ரட் வேர்டாவது எழுதிடுவேன்
ஆன்சர் இஸ் எ வெர்ப் இஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் வேர்டு இப்போ கூட சம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் ஸ்மைல் பண்ணுறது கூட ஒரு ஆக்ஷன் வியூ இப்போ செல்ல பார்த்துட்ருக்க வியூவிங் வியூவிங் பார்த்துட்ருக்க ஸோ அது ஒரு ஆக்ஷன் சிலர் என்ன பண்ணுவீங்க ஹேண்டில் பென்சில் பேட் வச்சு மிஸ் டீச் பண்ண டீச் பண்ண ரைட் பண்ணுவேன் ஸோ ரைட் பண்ணுறது ஒரு ஆக்ஷன் லிசன் பண்ணுறேன் லிசனிங் பண்ணுறது ஒரு ஆக்ஷன் மிஸ் என்ன பண்ணுறேன் உனக்கு டீச் பண்ணுறேன் ஸோ டீச் இஸ் த ஆக்ஷன் ஸோ மார்னிங் எந்திரிச்சிலேருந்து நைட்டு ஸ்லீப் பண்ணுற வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் ஸோ நம்ம ஆக்ஷன் அப்படின்னா ஒர்க் நம்ம பண்ணுற ஒர்க் அதுதான் ஆக்ஷன் எ வேர்ப் இஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் வேர்டு நம்ம பண்ணுற ஒர்க் தான் என்னது ஆக்ஷன்னு சொல்கிறேன் இப்போ மம்மி பார்த்தீங்கன்னா குக் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ குக் பண்ணுறது ஆக்ஷன் டேட் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க டேடி நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா வாக்கிங் போயிட்டு இருப்பாங்க சம் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நம்ம பண்ணுற ஒர்க் தான் என்னது ஆக்ஷன் ஓகேவா இப்போ சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளை ரன் பண்ணுற மாதிரியும் ஃப்ளை பண்ணுற மாதிரியும் ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரியும் ஸோ நம்ம பண்ணுற டெய்லி நம்ம பண்ணுற ஆக்ஷன் தான் ஓகேவா இப்போ சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறோம்ப்பா த ரன் இன் த பார்க் இதில் எது வெர்பு கேட்குறாங்க எது வெர்புனா ரன்னு ஏன்னா ரன்னுங்கிறது ஓடுறது ஓடுறதுங்கிறது நம்ம பண்ணுற ஒரு ஆக்ஷன் ஸோ இதில் எது வேர்ப் அப்படின்னா ரன் ஓகேவா தென் மை கிராண்ட் பா ரீட்ஸ் அ நியூஸ் பேப்பர் என்னுடைய தாத்தா வந்து நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரீட்ஸுங்கிறது நம்ம பண்ணுற ஒரு ஆக்ஷன் ஸோ ரீட்ஸ் என்னது வேர்பு நெக்ஸ்ட்டு ஐ ட்ரிங்க் மில்க் எவ்ரி டே நான் டெய்லியும் மில்க் ட்ரிங்க் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ணுற ஆக்ஷன் ட்ரிங்க்குங்கிறது நம்ம பண்ணுற ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணுற ஒரு ஒர்க் ஓகேவா ஸோ ட்ரிங்க்குங்கிறது என்னது இங்கே வேர்பு ஸோ டெய்லியுமே மார்னிங் எந்திரிச்சதுலேருந்து ஒன் வாக் பண்ணுவேன் ரன் பண்ணுவேன் ஸ்லீப் பண்ணுவேன் ஸ்மைல் பண்ணுவேன் லவ் பண்ணுவேன் மம்மிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் சம் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஸோ நம்ம பண்ணுற ஆக்ஷன் தான் என்னது வேர்ப் ஓகேவா செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபினிஷ்டா செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ வேர்ப் த ஆன்சர் இஸ் எ வேர்ப் இஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் வேர்ட் ஆக்ஷன் மீன்ஸ் நம்ம பண்ணுற ஒர்க் தட்ஸ் இட் ஓகே நவை கோ டு தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அண்ட் அட்ஜெக்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அண்ட் அட்ஜெக்டிவ் இஸ் அ டெஸ்கிரைபிங் வேர்டு டெஸ்கிரைபிங் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது தான் டெஸ்கிரைபிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா யூகேஜிலே படிச்சிருப்பேன் த சன் இஸ் த ஹார்ட் டே த கோல்டு டே அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா ஹார்ட் தட் இஸ் அ டேனா முடிஞ்சிருச்சு தட் இஸ் அ ஹார்ட் டே தட் இஸ் அ கோல்டு டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹார்ட்டுங்கிறது டெஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அந்த வேர்ட் அந்த டேவை வந்து டெஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க எப்படி இருந்துச்சு அந்த டே அப்படிங்கிறத டெஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க ஓகேவா டெஸ்கிரைப் மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறது தான் டெஸ்கிரைபிங் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபார்ம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க நம்மள்ட்ட ஸோ அதான் டெஸ்கிரைபிங் டெஸ்கிரைபிங் மட்டும் நல்லா ஸ்பெல்லிங் படிச்சுக்கோ ஓகேவா கோல்டு டே கோல்டு மீன்ஸ் கூலிங்காக இருக்கிறது ஸோ அந்த டே வந்து கூலாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் ஸோ கோல்டுங்கிறது தான் இங்கே என்னது அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் ஒரு கேர்ள் ஹேண்டில் கேக் வச்சுருக்கா அப்படின்னா கேக்கை பார்த்தோன்னையும் கேக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரஸ் கேஷுவலாக இருப்போம் வெரி டெலிஷியஸ் கேக் வெரி டேஸ்டி கேக் வெரி ஸ்வீட்டி கேக் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம் திரும்பி பார்த்து அதை ஈட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஸோ அதுதான் அந்த டெஸ்கிரைப் அந்த கேக்கை வந்து டெஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா சூப்பராக இருக்குது டெலிஷியஸாக இருக்குது ஸ்வீட்டாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இனிப்பாக இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப ருசியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேக்கை இன்னும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க இல்லையா ரொம்ப மிகைப்படுத்தி எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா இதில் ஸ்வீட் இந்த கேக் டெலிஷியஸ் ஸ்வீட்டு டேஸ்ட்டு அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட் கரெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் என்னது அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா வெரி ஈஸிப்பா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேரி ஹாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டால் மேரி கிட்ட பியூட்டிஃபுல்லான டால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் சொல்கிறாங்க இதில் எது அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல் ஏன் பியூட்டிஃபுல் சொல்கிறோம் அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் அந்த டால் வந்து அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அந்த சென்டென்ஸில் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதான் என்னது அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே அப்ஜெக்டிவ் சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப பயப்படலாம்
அந்த கிணத்துல தண்ணி கொஞ்சமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சென்டென்ஸை வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதில் கொஞ்சமாக இருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால லிட்டில் அப்படிங்கிறத அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா அந்த சென்டென்ஸ் வந்து இன்னும் டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்கிறாங்க அந்த சென்டென்ஸை ஓகேவா ஓகே தென் தேர்ட் ஒன் தெர் ஆர் மெனி பனனாஸ் இன் த பேஸ்கெட் பேஸ்கெட்டில் மெனி பனனாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் எது அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா மெனி ஏன் மெனி சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெனினா நிறைய தெர் ஆர் பனனாஸ் இந்த பேஸ்கெட் அப்படின்னா இந்த பேஸ்கெட்டில் பனனா இருக்குது அப்படின்னு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஆனால் தெர் ஆர் மெனி பனனாஸ் இந்த த பேஸ்கெட் பேஸ்கெட்டில் நிறைய பனனாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லியிருக்காங்க நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா சொன்ன வேர்டு எதுனா மெனி ஸோ மெனி தான் இங்கே அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா ஒரு சென்டென்ஸை அதிகமாக எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனோட சொல்லி ஃபினிஷ் ஆகிறது தான் அப்ஜெக்டிவ் அந்த அப்ஜெக்டிவ் வேர்டு தான் நம்ம கம்ப்ளீட் படித்து ரைட் பண்ணுவோம் ஓகேவா பேக்கில் எக்ஸசைஸ் தனியாக அப்ஜெக்டிவ் இருக்குது பயப்பட வேணாம் ஈஸியாக படித்து போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ த்ரீ கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வாட் இஸ் அன் நவு செகண்ட் ஒன் வாட் இஸ் அ வ தேர்ட் ஒன் வாட் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் மட்டும் படித்தா போதும் வெரி ஈஸி டெஸ்கிரைபிங் மட்டும் ஸ்பெல்லிங் ரைட் பண்ணி பாரு நவுனும் நேமிங் வேர்டும் ஒன்று என்னும் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகே வேர்டோட உள்ள தென் ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் சென்டென்ஸில் ஃபோர் டைப்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சென்டென்ஸ்னால் என்னான்னு உனக்கு தெரியும் சென்டென்ஸ்னால் ஏ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் குரூப்பாக ஒரு வேர்ட்ஸ் வந்து சென்ட் குரூப்பாக ஒரு வேர்ட்ஸ் வந்து சென்டென்ஸ் வந்து மீனிங் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் மீனிங் ஃபினிஷிங் வித் ஃபுல் ஸ்டாப் ஃபுல் ஸ்டாப்போட ஃபினிஷ் ஆகிருக்கிறது தான் என்னால் சொல்லுவோம் அப்படின்னா சென்டென்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த சென்டென்ஸில் ஃபோர் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் செகண்ட் ஒன் இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் தேர்ட் ஒன் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் ஸோ ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அசர்டிவ் சென்டென்ஸுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது டெக்லரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ் அதே அதே மாதிரி சேம் இந்த ஃபீலிங்கும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு நியூஸ் சொல்கிறது தான் அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் செகண்ட் ஒன் இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃபினிஷிங் வித் கொஸ்டின் மார்க்கு உன்னோட எக்ஸாம் பேப்பர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு எக்ஸசைஸில் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் சொல்லிவிட்டு தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் கொடுத்துருப்போம் ஃபினிஷிங் வித் ஃபுல் ஸ்டா ஃபினிஷ் ஆதி ஃபினிஷிங் வித் கொஸ்டின் மார்க் ஸோ அதான் என்ன அப்படின்னா இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ் இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்ப்பா இன்டராகேட்டிவ்லேயும் ஜி வருது அதாவது கொஸ்டின் மார்க் மாதிரியே தான் ஜி இருக்கும் ஸோ அதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஜி இன்டராகேட்டிவ்லேயும் ஜி வரும் கொஸ்டின் மார்க் மாதிரியே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃபினிஷிங் வித்து கொஸ்டின் மார்க் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா தென் தேர்ட் ஒன் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இதுவும் ஃபினிஷிங் வித்து ஃபுல் ஸ்டாப்பில் ஃபினிஷ் ஆகும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது மற்றவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது கமெண்ட் பண்ணுறது ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது ஆர்டர் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி வர சென்டென்ஸ் தான் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் தென் ஃபோர்த் ஒன் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் அப்படின்னா ஆச்சரியம் ஃபினிஷிங் வித் எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க் ஓகேவா எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க்கோட ஃபினிஷ் ஆகிற சென்டென்ஸ் தான் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் வெரி ஈஸி இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸும் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸும் உன்னால் ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னா ஃபினிஷிங்கில் அதனுடைய சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸில் கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸில் எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இதில் இன்ட்ராகேட்டிவ் எக்ஸ்கிளமேட்ரி இம்பரேட்டிவ் அசர்டிவ் இதை நாள் மட்டும் ஸ்பெல்லிங் படித்தா போதும் சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உன்னோட கொஸ்டின்லேயே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மற்ற அசர்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் இம்பேரட்டிவ் எக்ஸ்கிளமேட்ரி ஃபோர்க் மட்டும் நல்ல ஸ்பெல்லிங் ரைட் பண்ணிப்பார் ப்ரிப்போ ப்ரிப்போஷன் பண்ணுற மாதிரி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆர் டென் டைம்ஸ் ரைட் பண்ணி பார்த்தா தான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் ரைட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ சம் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் மிஸ் ஆல்ரெடி சொன்னேன் டெக்லரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னாலும் அசர்டிவ் சென்டென்ஸ
ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறதா என்னது அசர்டிவ் சென்டென்சஸ் ஆர் டெக்லரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் சம் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு எ டாக் இஸ் மேன்ஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு டாக் வந்து மேனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ஃபினிஷிங் வித் ஃபுல் ஸ்டாப் சாதாரண ஒரு ஸ்மால் சிம்பிள் சென்டென்ஸு டாக் வந்து மேனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சாதாரண சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஸோ இது என்ன சென்டென்ஸ்னா அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் எ சாண்ட்விச் ஈஸ் வெரி டேஸ்டி சாண்ட்விச் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ சாதாரண சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஃபினிஷிங் வித் ஃபுல் ஸ்டாப் ஷீ இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் அந்த கேர்ள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கா அப்படின்னு சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட் வர்றது தான் அசர்டிவ் சென்டென்சஸ் ஓகேவா சிம்பிளாக இருக்கும் பட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ சம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து என்னது அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் ஆர் டெக்லரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் தென் செகண்ட் ஒன் இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃபினிஷிங் வித் கொஸ்டின் மார்க் இது ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிடலாம் கொஸ்டின் மார்க்கோட இதெல்லாம் ஃபினிஷி ஆகுதோ அது வந்து இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் பேக்கில் சென்டென்சஸ் படிக்கிறோம்ப்பா கிளாஸிஃபை த சென்டென்சஸ் கொடுத்துட்டு உனக்கு பேக் எக்ஸசைஸில் வருது இதை விட நல்லா டீப்பாக பார்க்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோ ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அல்லது எஸ்ஆர்ஓ டைப் கொஸ்டின்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாரு ஹூ ஆர் யூ நீ யார் வேர் இஸ் மை புக் என்னுடைய புக்கு எங்கே ஹவ் ஆர் யூ நீ எப்படி இருக்க ஸோ ஃபினிஷிங் வித் கொஸ்டின் மார்க்கோட ஃபினிஷ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் மார்க்கோட ஃபினிஷ் ஆகிற சென்டென்ஸ் தான் என்னது இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது உன்னை கமாண்ட் மூலியமாகவோ ரெக்வஸ்ட் மூலியமாகவோ உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதா என்னது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இப்போ சாதாரணமாக ஏ பென் கூட பென்சில் கூட புக் கூட அப்படின்னு கேட்டால் நீ தரமாட்டேன் இது ஏ ப்ளீஸ் கிவ் மீ யுவர் பென்சில் யா ப்ளீஸ் கிவ் மீ யுவர் நோட் ப்ளீஸ் கிவ் மீ யுவர் பேக் ப்ளீஸ் கிவ் மீ சம் வாட்டர் அப்படின்னு ப்ளீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீ என்ன ஆகுவேன் இம்ப்ரெஸ் ஆகுவேன் இப்போ மிஸ் வந்து கிளாஸில் கவனிக்காமல் லிசன் ஹியர் அப்படின்னு ஒன்று ஹார்ஷாக சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து என்ன சென்டென்ஸ் அப்படின்னா இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் புட்டு கீ இன் த ட்ராயர் ட்ராயரை ட்ராயரில் கீ வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபினிஷிங் வித் ஃபினிஷிங் வித் ஃபுல் ஸ்டாப் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் என்ன சென்டென்ஸ் அப்படின்னா இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஹார்ஷாக சொல்கிறாங்க புத்தக்கி இந்த ட்ராயர் ட்ராயரில் கீயே வை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மம்மியே நீ மம்மியோட ஸ்கூட்டியை எடுத்து கீ எடுத்து சுற்றி சுற்றிட்டு இருந்த அப்படின்னா எடுத்து கையில் வச்சிருந்தாவே உடனே மம்மி என்ன சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கீயே வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹவுஸோட கீ கையில் வச்சுருந்தேன்னா எடுத்து கீழே வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மிஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க நீ இதே ஏ ப்ளீஸ்டா வைடா அப்படின்னு சொன்னால் கூட வைக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் ஹார்ஷாக சொன்னால் தான் என்ன பண்ணுவேன் வைப்பேன் ஸோ கமேண்ட் ஓகேவா தென் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் வெயிட் ஃபார் மீ எனக்காக வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியத்தோடு சொல் எக்ஸ்க்ளைமேட்ரி மார்க் கூட ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்கப்பா சம் ஆஃப் சென்டென்சஸ் வந்து உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்காக வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு கெஞ்சிட்டு ஒரு மாதிரி ஃபேஸ் வச்சுட்டு கேட்போம் ப்ளீஸ் எனக்காக வெயிட் பண்ணு ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் மீ அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்க்ளைமேட்ரி மார்க்கோட சம் சென்டென்சஸ் ஃபினிஷ் ஆகும் சம் சென்டென்ஸ் மட்டும்தான் எல்லா சென்டென்ஸும் கிடையாது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் பயப்பட வேண்டாம் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல் ஸ்டாப்போட தான் ஃபினிஷ் ஆகும் பேக்கில் கிளாஸிஃபை த சென்டென்சஸ் வருது இன்னும் டீப்பாக பார்க்கலாம் ஓகேவா தென் தேர்ட் ஒன் ப்ளீஸ் லீவ் யூ ஃபுட் வியர் அவுட் சைடு உன்னுடைய ஃபுட் வியரை அவுட்டில் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வா லீவ் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ளீஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க ஸோ ப்ளீஸ் வந்தாவே ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வந்தாவே அதுதான் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஓகேவா தென் லாஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்சஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸஸ் ஸ்ட்ராங் எமோஷன்ஸ் ஆர் ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ்னாவே ஆச்சரியக்குரியோட ஃபினிஷ் ஆகிறதா என்னது எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்சஸ் ஓகேவா இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் ஏ ஹியூஜ் ஃபிஷ்ஷு ஹியூஜ்னால் பெருசு இந்த ஃபிஷ்ஷு ரொம்ப பெரிய ஃபிஷ்ஷு ஏதாவது ஒன்று நம்ம பெருசாக பார்த்தோன்னாவே என்ன
டவுனில் கொடு க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க பார் க்ரீன் கலரில் டெல் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறதா என்னது அசர்டிவ் சென்டென்சஸ் ஆர் டெக்லரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் சம் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார் ஏ டாக் இஸ் மேன்ஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு டாக் வந்து மேனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ஃபினிஷிங் வித் ஃபுல் ஸ்டாப் சாதாரண ஒரு ஸ்மா சிம்பிள் சென்டென்ஸ் டாக் வந்து மேனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சாதாரண சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஸோ இது என்ன சென்டென்ஸ்னா அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் எ சாண்ட்விச் ஈஸ் வெரி டேஸ்டி சாண்ட்விச் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ சாதாரண சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஃபினிஷிங் வித்து ஃபுல் ஸ்டாப் ஷி இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் அந்த கேர்ள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கா அப்படின்னு சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட் வர்றது தான் அசர்டிவ் சென்டென்சஸ் ஓகேவா சிம்பிளாக இருக்கும் பட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ இதோ சம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து என்னது அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் ஆர் டெக்லரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் தென் செகண்ட் ஒன் இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃபினிஷிங் வித்து கொஸ்டின் மார்க் இது ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிடலாம் கொஸ்டின் மார்க்கோட இதெல்லாம் ஃபினிஷி ஆகுதோ அது வந்து இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் பேக்கில் சென்டென்சஸ் படிக்கிறோம்ப்பா கிளாஸிஃபை த சென்டென்சஸ் கொடுத்துட்டு உனக்கு பேக் எக்ஸசைஸில் வருது நான் இதை விட நல்லா டீப்பாக பார்க்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோ ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அல்லது எஸ்ஆர்னோ டைப் கொஸ்டின்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார் ஹூ ஆர் யூ நீ யார் வேர் இஸ் மை புக் என்னுடைய புக் எங்கே ஹவ் ஆர் யூ நீ எப்படி இருக்க ஸோ ஃபினிஷிங் வித்து கொஸ்டின் மார்க்கோட ஃபினிஷ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் மார்க்கோட ஃபினிஷ் ஆகிற சென்டென்ஸ் தான் என்னது இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது உன்னை கமாண்டு மூலியமாகவோ ரெக்வஸ்ட் மூலியமாகவோ உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதா என்னது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இப்போ சாதாரணமாக ஏ பென் கூட பென்சில் கூட புக் கூட அப்படின்னு கேட்டால் நீ தரமாட்டேன் இது ஏ ப்ளீஸ் கிவ் மீ யுவர் பென்சில் யா ப்ளீஸ் கிவ் மீ யுவர் நோட் ப்ளீஸ் கிவ் மீ யுவர் பேக் ப்ளீஸ் கிவ் மீ சம் வாட்டர் அப்படின்னு ப்ளீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் என்ன ஆகுவேன் இம்ப்ரெஸ் ஆகுவேன் இப்போ மிஸ் வந்து கிளாஸில் கவனிக்காமல் லிசன் ஹியர் அப்படின்னு ஒன்று ஹார்ஷாக சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து என்ன சென்டென்ஸ் அப்படின்னா இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் புட் த கீ இன் த ட்ராயர் ட்ராயரை ட்ராயரில் கீயை வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபினிஷிங் வித்து ஃபினிஷிங் வித்து ஃபுல் ஸ்டாப் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் என்ன சென்டென்ஸ் அப்படின்னா இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஹார்ஷாக சொல்கிறாங்க புட்டக்கி இந்த ட்ராயர் ட்ராயரில் கீயை வை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மம்மியே நீ மம்மியோட ஸ்கூட்டியை எடுத்து கீ எடுத்து சுற்றி சுற்றிட்டு இருந்த அப்படின்னா எடுத்து கையில் வச்சுருந்தாவே உடனே மம்மி என்ன சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கீயை வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹவுஸோட கீ கையில் வச்சுருந்தேன்னா எடுத்து கீழே வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மிஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க நீ இதே ஏ ப்ளீஸ்டா வைடா அப்படின்னு சொன்னால் கூட வைக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் ஹார்ஷாக சொன்னால் தான் என்ன பண்ணுவேன் வைப்பேன் ஸோ கமெண்ட் ஓகேவா தென் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் வெயிட் ஃபார் மீ எனக்காக வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியத்தோட சொல் எக்ஸ் சொல்லி ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியத்தோட சொல் எக்ஸ்க்ளைமேட்ரி மார்க்கோட ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்கப்பா சம் ஆஃப் சென்டென்சஸ் வந்து உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்காக வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு கெஞ்சிட்டு ஒரு மாதிரி ஃபேஸ் வச்சுட்டு கேட்போம் ப்ளீஸ் எனக்காக வெயிட் பண்ணு ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் மீ அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்க்ளைமேட்ரி மார்க்கோட சம் சென்டென்சஸ் ஃபினிஷ் ஆகும் சம் சென்டென்ஸ் மட்டும்தான் எல்லா சென்டென்ஸும் கிடையாது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் பயப்பட வேண்டாம் மோஸ்ட்டாக ஃபுல் ஸ்டாப்போட தான் ஃபினிஷ் ஆகும் பேக்கில் கிளாஸிஃபை த சென்டென்சஸ் வருது இன்னும் டீப்பாக பார்க்கலாம் ஓகேவா தென் தேர்ட் ஒன் ப்ளீஸ் லீவ் யூ ஃபுட் வியர் அவுட் சைடு உன்னுடைய ஃபுட் வியரை அவுட்டில் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வா லீவ் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ளீஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க ஸோ ப்ளீஸ் வந்தாவே ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வந்தாவே அதுதான் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஓகேவா தென் லாஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்சஸ் எக்ஸ்பிரஸஸ் ஸ்ட்ராங் எமோஷன்ஸ் ஆர் ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ்னாவே ஆச்சரியக்குரியோட ஃபினிஷ் ஆகிறதா என்னது எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்சஸ் ஓகேவா இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தட் ஈஸ் ஏ ஹியூஜ்
ஃபோர்த் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸை சொல்லிய ஸ்பெல்லிங் நல்லா படிச்சுக்கோங்க தென் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் சென்டென்சஸ் வேறு நவுன்ஸ் வேறு ஆல்ரெடி நவுன்னா என்னான்னு பார்த்தோம் வாட் இஸ் அ நவுன் நவுன் இஸ் ஏ நேமிங் வேர்ட் அப்படின்ட்டு படிச்சிட்டோம் ஓகேவா இப்போ அதில் டைப்ஸ் கேட்குறாங்க நவுன்ஸில் ஸோ ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது காமன் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் காமன் நவுன் அப்படின்னா பொதுவான பெயர் பொதுவாக காமனாக இருக்கிறது காமன் நவுன் இப்போ காமன் பெயர் நம்ம ஸ்கூலில் எப்போ வைப்போம் பார்த்தீங்கன்னா காமனான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மிஸ் சொல்லுவாங்க இல் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மிஸ்ஸும் சொல்லுவாங்க அவங்க உனக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க உன்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க திங்ஸை மிஸ் பண்ணாத கேர்ஃபுல்லாக போ லைனில் போ லைன் ஃபார்ம் பண்ணி போ ஜீப் வேன் ஜீப்பில் போகும்போது கேர்ஃபுல்லாக போங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் நீட்டாக ரைட் பண்ணுங்கள் ரேப்பர் டியர் பண்ணாதீங்க பேகில் எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் வச்சுக்க வேண்டாம் உன் திங்ஸை நீ கேரி பண்ணணும் மம்மி டாடிக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் உன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காமனான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் காமன் பொதுவானது ஓகேவா அந்த மாதிரி பொதுவான ஒன்று தான் என்னது காமன் நவுன் செகண்ட் ஒன் ப்ராப்பர் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னா பர்டிகுலராக அவங்கள மட்டும் சொல்கிறது தான் ப்ராப்பர் நவுன் பர்டிகுலர் பர்சன் ஒரு பர்சனையோ ஒரு திங்ஸையோ ஒரு பேர்ட்ஸோ ஒரு அனிமல்ஸ் பர்டிகுலராக ஒருத்தரை மட்டும் சொல்கிறது தான் பர்டிகுலராக ஒன் ஆப்ஜெக்டை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் ப்ராப்பர் நவுன் தென் தேர்ட் ஒன் கலெக்டிவ் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் அப்படின்னா கலெக்ட் கலெக்டிவ் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து சொல்கிறது தான் கலெக்டிவ் நவுன் தென் ஃபோர்த் ஒன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மீன்ஸ் அதை ஜஸ்ட் நம்ம பார்க்க முடியாது அல்ல முடியாது கில்ல முடியாது ஜஸ்ட்டு ஃபீல் மட்டும் பண்ணுறது தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஓகேவா ஓகே இதை அடுத்த எக்ஸைஸ் பா எக்ஸைஸ் டூவில் கிளாஸிஃபை தான் நவுன்ஸ்னு சொல்லிட்டு உனக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிளோட அந்த மிஸ் இந்த கிளியர் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் ஃபோர் காமன் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஃபோர் நவுன்ஸ்லேயும் நல்ல ஸ்பெல்லிங் படிச்சுக்கோங்க ரைட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் வே ஃபைவ் சிம்பிள் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸ் ஓகேவா ஃபிஃப்த் வரைக்குமே இதான் படிப்பீங்க பேசிக் இங்கிலீஷ் கிராமர் ஸோ ஃபிஃப்த்து வரைக்குமே இதான் படிப்பேன் ஃபிஃப்த்து இல்லை நம்ம லைஃப் லாங் வரைக்குமே இங்கிலீஷ்னு எடுத்துக்கிட்டாவே இங்கிலீஷ்னு ஓப்பன் பண்ணாவே நவுன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஓகேவா நவுன்ஸ் வேர்ப் அப்ஜெக்டிவ் இது தான் வரும் ஸோ ஃபைவ் கொஸ்டின் தான் நல்லா ரீட் அண்ட் ரைட் நல்லா ரீட் பண்ணிப்பார் ரீடிங் கெப்பாசிட்டி என்கரேஜ் பண்ணிக்கோ தென் ரைட் ரைட் பண்ணிப்பார் எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் சொல் உனக்கு என்ன டவுட்னாலும் மிஸ்டை இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் மிஸ் கிளியர் பண்ணுவோம் ஓகேவா மிஸ்டை சார்ட்டையும் இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் கிளியர் பண்ணுவோம் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் காமன் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் கலெக்ட் ஜஸ்ட் கலெக்டிவ் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஃபோரை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ